Buenas tardes, mis colegas, ¿cómo estáis? Como mi colega es un poquito cabroncete, sabe que me da miedo las alturas, pues me ha traído un, unos vídeos de fonámbulos, fonambulistas, fo, fon, fonámbulos, creo que es. De estos que andan por la cuerda a las alturas así extremas. Vamos, que a los chavales le, le, de su vida les gusta todo menos, menos vivirla, ¿vale? <coughs> y ahora lo voy a ver yo con ustedes. Como mi colega es un poquito hijo de su madre, yo no lo he visto todavía, pero vamos a ver qué es lo que, qué es lo que vemos hoy. ¿Vale? Porque con la gracia de los de gimnasio ya se llevó un par de galletas. Así que vamos, vamos al lío. Vamos a ver, de momento hay un tío en un globo montado, ¿sabes? Vamos a ver por dónde escapa la cosa. Bueno, yo no sé cuántos metros estará este tío de aquí de lo alto, del suelo, pero... Está amarrado. No está ni amarrado ni nada, chavales. Qué ganas de quitarse la ruta. Así que es verdad que el tío tiene dos cojones. Uy, uy. Uy, 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 cómo se mueve la cuerda. Uy, 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 Con un paraguas. Te molestará el sol al cabronazo. Pero vamos, el que flipa más de todo. Si ustedes dan cuenta, estáis viendo el vídeo, ¿no? Ahí nota. Mira el otro que está por ahí. Mira, 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 ¿veis? El cámara. Uy, se ha caído. Pero se tendrá para caída, ¿no? Si sí, este lleva para caída, chaval, este es un tomo. No ha querido aquí vender la moto como el que está aquí haciendo los altos riesgos. Que yo juraría que el tío lleva un paracaídas puesto detrás, porque no creo que lleve una maleta con una cartimplora y un bocadillo. Va a un picnic. Y es un francés que tan cree de melé, creo que se llama. ¿Vale? Y resulta que en este vídeo, pues no te has saqueado de eso. ¿Tú has visto cuando un mosco tú vas corriendo con el coche y te hace los mosquitos en el cristal? ¡Pa! 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 Pues así se ha quedado notar el suelo. Mi colega me manda los vídeos nada más que para darme por culo. Vamos a verlo otra vez. Yo juraría que eso es un paracaídas, ¿no? Eso es un paracaídas. ¿En serio como la Mary Poppins? Bueno, yo juraría que el tío había abierto el paracaídas, ¿vale? Por lo que se resulta que eso no era ni paracaídas ni era nada. Y encima se tira el chaval con un paraguas de niño chico, ¿vale? Yo creo que este hombre lo único que no quería era aguantar más a nadie. Y diría, mira, esta es mi excusa perfecta para irme a tomar por saco, ¿vale? Porque yo otra cosa no lo entiendo. No lo entiendo, la verdad. Y una pierna no se ha partido seguro. Vamos a ver otro. Este está en un edificio. Que coste que a mí las alturas me dan pánico, que ustedes lo sepáis. Me regalaron un Ferrari y una casa con una mansión, piscina, la vida resuelta. Y yo no, no, no toco ni la cuerda. Vale, que ustedes lo sepáis. Este tampoco está amarrado. Tú verás, tú verás, tú verás. Uy, cómo flaquea. Uy, cómo flaquea. Uy, como flaquea. Suelo, suelo. Suelo. ¿Y yo? ¿Se ha dado con el suelo, no? ¿Y yo qué cabrón? Mi colega me dice que no se iban a ver los notas pegando las opciones, ¿sabes? Bueno, chavales, se me acaba de cortar un poquito el cuerpo, ¿vale? Porque yo juraría que el tío estaba amarrado. Pero, sinceramente, yo estas cosas que no me entran en la cabeza. Si ustedes quieren pasar una cuerda de un sitio a otro, pues que no coño os amarráis, que podéis fallar, que nadie es perfecto, ¿sabes? Una vez que te caiga, ya, agüita. Como un mosquito, ¿sabes? Como la pasa a este hombre, vamos, yo me he quedado flipado. Yo me juraría que estaba en nota amarrado, pero nada. Otro que le deja la pensión a la familia. Vamos a ver el siguiente vídeo. Otro que tampoco se amarra. No sé qué chiste, no sé qué... No lo entiendo. No lo entiendo. Y este tío está alto, ¿eh? Yo. Yo. A ver, chavales. Por el sitio, el sitio está guapo. Así que es verdad que yo no me iba a un sitio de esto así, que no sé, no sé si será... Me va yo, no tengo ni la más remota idea, ¿vale? Pero si alguien se va de vacaciones, lo último que se le pasaría a uno por la cabeza es cruzar de un bloque a otro con una cuerda. Yo hace fotitos del paisaje y demás. Pero aquí vemos a este hombre aquí que le hace ilusión de cruzar de una torre a otra para que la gente pues, le haga fotos, porque no sé qué ganará. Vamos a verlo entero. 
Dicen que este es el máquina de los máquinas. Pero vamos, una máquina que sea como se tropiece. Tengo unos tiunques de cuidado. Yo eso está harto, ¿eh? Y encima cuesta arriba, chavales. La cuerda no está recta, ¿vale? No, encima que está mirando para arriba. Más difícil todavía. Qué gana, qué, qué poca precio en la vida tiene más de uno. Yo no entiendo. Se lo ha puesto un pie, tío. Ah, Pite la gracia. No se ve la cuerdecita con sus dos hijas ahí viendo ahí. Eh, como el que está viendo el cine en Netflix. Está viendo en Netflix, pero su huevo ahí el tío que ha llegado hasta arriba, ¿eh? Bueno, de momento. Pues imagina que se cae ahora. La gente la aplaude, pero sinceramente yo no la aplaudiría. Yo le metería una galleta, porque eso es hacer el tonto. Pero yo lo veo esto, una tontería, como, no sé, como una casa de grande, ¿vale? Sinceramente. Pero bueno, cada uno tiene su vicio. Ahora vamos a ver a este chaval, que creo que, es el que está en una grúa, ¿vale? Y nada, para cuatro pelagartos que estaré allá para ver cruzado por la cuerdecita. Como si fuera un gato. Yo. Yo. Mira, observad cómo anda el tío. Cómo desliza los pies, ¿vale? Bueno, chavales, este es el mismo individuo, ¿vale? Que hemos visto anteriormente. Ahora de día. ¿Sabes? Y ahora está cruzando, no sé qué es lo que está cruzando, pero está altísimo también. Observa bien la técnica que tiene con los pies. Uh. ¿Qué está saludando a la gente? Será verdad. Yo juraría que el tío se ha agachado, pero que como no lo vemos bien. Sí, 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 estaba agachado el tío ahí. Mira la gente en, la, en los balcones, en las terrazas. Vamos, esto es un realito. Yo si la madre le, y nada más que suba para arriba le meto dos guantas en la cara que no lo hacemos. Qué ganas de llevarle un disgusto. Qué ganas, qué ganas de pasar un mal trago, chavales. Porque yo estoy viendo el vídeo y tengo el corazoncito en el estómago. Yo no sé si por esto cobrarán. Me imagino que lo harán, tío, por hobby, ¿sabes? Pero yo me pongo en el pellejo de su mujer y de sus hijos. Y cuando me pregunta, ¿tu padre qué se dedica? Dice, no, mi padre es el tonto pasando de una cuerda a la otra. Se llama Nick Gualenda, creo que es el nombre de este tío. Después de ver al tío este con dos cataplines bien puestos, ¿vale? Que sigo diciendo, que yo no lo entiendo. Yo no lo haría. No sé cuánto ganará. Si les dará cuenta o no, pero esa mujer y esos niños sufrirán. Yo lo veo los vídeos ahí riéndose y grabando a su padre como el que... Tío está trepando por 200 y pico de metros de altura, vamos. Que se dice rápido. Yo creo que tiene que tener un buen seguro por si le pasa algo. Así que no sabemos si la mujer se pone contenta porque lo cruce o porque le pase algo y... Vivamos todos bien. Vamos a ver el siguiente. Que este tío no trae ni barra ni nada. Sí que es verdad que por lo menos el pobre está amarrado. ¿Vale? Que ya es algo. Ya es algo, pero vamos. Va descalzo. Vamos a ver qué onda va. Antes de que se nos escoñe, porque yo tiene toda la pinta de que se nos va a coñar, tú hay que decirlo que en Nick Walenda y el, el otro no, porque el otro y eso. El de antes cruzaba la, la, los edificios, pero yo me he fijado bien que en la cuerda esta había otras cuerdas que agarraban esa misma cuerda. Me he liado yo solo, pero ustedes me habéis entendido. Para que no se mueva. Y aquí estamos viendo a este chaval que la cuerda está suelta y encima hace aire, por eso se mueve tanto. Esto tiene más mucho, ¿vale? Para, bajo mi punto de vista. Tampoco lo haría, porque otro tonto. Pero, si es la solución. Yo nada más que de ver los vídeos, mira, chavales, de la atención, chorreando y todo. Cuando vea a mi colega, se va a cagar. Vamos a ver otro. Si ya esto ya va complicado, ¿vale? El tío con los ojos tapados. Y para atrás. Y sin amarrar. Marcha atrás. A pelo. Con los ojos tapados. Con lo bonita que la vida, Se salta la cuerda. Yo, vaya máquina el chino. ¡Que no se ha matado! A ver, a ver, a ver, a ver. O este es Spiderman, o algo, o algo ha tenido que hacer nota porque nota estaba suelto, ¿vale? Y nota se ha caído y el tío está vivo. 
Este sí que es, es un máquina. Solo falta que mañana se ponga a hacerlo otra vez. Es gracioso. Venga. Otro. Otro que, que tiene ganas de matarse. Sin cuerda, a pelo, descalzo. Tensión, ¿eh, tío? Por ahora, para mí, este es el que va ganando. Bueno, 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 bueno. Espera un momento, espera un momento, espera un momento. Que aquí se ha tenido que, que meter un vídeo de esto de mentiras. Mi colega se ha tenido que equivocar y ahora nos vemos. Un chavalote, ¿vale? En la valla de su casa, con un remo. Si no me equivoco, es un remo de una sodia. Y quiere ser equilibrista. Verá para dónde va a acabar el vídeo, verá. Este me lo estoy viendo venir. Me lo estoy viendo venir. Mira, venga la piragua, vamos a la piragua. Vamos a la piragua. Espera. Elemental, ele, elemental, elemental. Y encima se está grabando la valla, que ustedes lo sepáis. Sí, sí, ríete, pero tú en verdad no te estás riendo, chaval. Sinceramente, yo este deporte no lo entiendo. No sé qué ganan ni nada. Y, y si lo hacen una Si a ti te gusta hacer el gamba, porque yo veo esto, hacer gamba, por lo menos hazlo amarrado. ¿Vale? No que esté suelto, que como falle te va a tomar por culo y aquí hasta apague más Esto es como el que apaga la tele de su casa. ¡Pam! ¡Fuera! ¡Pam! A tomar por culo. Si queréis que sigamos comentando vídeos de estos así, de estos deportes, que yo no los llamaría ni deporte, la verdad, ¿vale? Que los comentemos y demás, me lo escribí abajo, me seguí en el canal, le dais un like y si no le dais un like me voy a enfadar con ustedes, ¿vale? No, que no os dé por hacer esto, ¿eh? A ver si ahora que uno me va a escribir que he intentado hacerlo con la cuerda del tendedero de mi casa y resulta que se han nucado abajo, ¿vale? Y a mí no echarme la culpa. Bueno, nada, que os vaya bien. Un abrazo, cabrones.